everyone! Today, magbe-bake tayo ng traditional Italian bread made with olive oil. Ang tawag dito ay pane al olio or olive oil bread or oil bread. Very popular ito dito sa Italy. Sineserve before or after meal. Pwede pang breakfast, merienda, pwede ding pang sandwich. Even, ginagamit nila for salad and soup. Napaka-versatile nito. Kaya naman, if you love Italian bread, you must learn how to bake this pane al olio. Ang gagawin nating dough ay short rising dough. It means mabilis ang pag-alsa. If short fermentation, I advise na ang gagamitin na flour ay weak to medium, not yung strong flour. Kasi yung strong flour requires longer fermentation. So pag ginamit nyo yan sa short rising dough, ang kalalabasan or yung final result ay slight rubbery. So lagay na natin itong harina dito sa mixing bowl. Magsa-separate tayo ng mga isang dakot para mamaya sa pag -need. Gumawa ng well sa middle. Pour in the water. Hindi lahat kasi magtitira tayo ng onte para mamaya. Kunin ang fresh yeast. I-melt ito sa tubig. For active or instant yeast, please check the conversion sa description below. Next, ang 10 grams ng sugar. And continue incorporating hanggang sa maging shaggy dough na ito. Kung may gamit kayong dough mixer, same lang ang pagkasunod-sunod ng paglagay ng mga ingredients. Huwag niyong ilalagay sabay-sabay. Pag ganito na ang dough, ilagay na ang salt. And also the remaining water. Para ma-dissolve at ma-absorb ng maayos ang salt sa dough. Continue folding hanggang sa mag-form na ito. Pag nag-form na, pwede nang ilagay ang last ingredient. Ang gamit ko ay extra virgin olive oil or pwedeng olive oil lang. But of course, kung walang mahanap or kung masyadong mahal, you can use normal oil. I-need or fold ulit natin ito sa loob ng bowl hanggang mag-absorb ang oil sa dough. Pag okay na, dust some flour sa kneading board. Then, i-transfer ang dough dito. Pag sticky ang dough, perform the slop and fold technique. Gagawin natin ito for 3 to 5 minutes. Pwede kayo maglagay ng onting harina kung kinakailangan. After 5 minutes, nakita nyo strong na yung dough, but still not enough. So, ang gagawin natin, tatakpan ito and rest for 10 to 15 minutes for gluten development. After 15 minutes, mapapansin nyo ang dough ay elastic and smooth na. Pero kulang pa rin, so let's knead it for another 3 to 5 minutes. Pag hindi na sticky ang dough, pwedeng normal kneading or pagmasa ang gawin. Parang ganito, or pwede din ganito. Kahit anong style kung saan kayo komportable. Ayan, ready na tayong mag-window paint test. Look, strong and elastic na ang dough natin. Maglagay ng oil sa bowl. Spread ito. Then, ilagay ang dough dito. I-ferment ito for 2 to 2 and a half hours or hanggang magdoble ang volume nito. Once ready, flour your hand. Press gently your dough. Hindi natin kailangang i-punch. Be gentle sa kanya. Maglagay ng harina sa kneading board. It transfer ang dough dito.
Then press to form rectangle. If fold itong side papunta sa center, press. Then itong side goes on the top. If press ulit using fingers or heel of your hand. Same side down. Divide the dough into about 130 to 140 grams. Depende kung gaano kalaki na panalolyo ang gusto nyong gawin. If kulang ang additional, ilalagay nyo sa ilalim para always makinis ang ibabaw. After dividing the dough, bibilugin na natin ito. Take the dough, i-flip, yung top ipunta sa ilalim. Press, then fold it over. Press, seam side up, fold it over, press again the seam, seam on the top, and last fold. Then, pull the dough papunta sa inyo or towards your body to create tension sa inyong dough. Set aside. Then, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa matapos. Takpan ang dump cloth and rest again for 45 minutes. So, ayan. Ready na tayong ishape ang ating mga babies. Flower your hands para hindi madikit. First, i-press ito gamit ang mga kamay. Kunin ang rolling pin, stretch and flatten your dough hanggang sa lumapad at maging manipis na ito. Ganito kanipis. I-fold papunta sa center and fold din ang kabilang side. And press. Huwag kalimutang maglagay ng harina para hindi madikit. Kunin ang rolling pin, flatten and stretch again. Roll up your dough or paikutin ito. Habang pinapaikot, hinihipitan nyo ito. Ganito. I-press na maayos ang seam to lock. Mag-brush ng oil sa baking pan or pwede maglagay ng parchment paper. Oil na lang gamitin natin para tipid. Transfer dito ang olive oil bread. O diba? Ang cute niya. Ulitin natin. Papakita ko ulit sa inyo. Cover again and ferment hanggang magdoble ang size for about 1 to 1 and a half hours. Yan, ready na tong i-bake. But before baking, magbabrush muna tayo ng olive oil sa ibabaw nito. Lovely viewers, if you are enjoying my recipe, please consider subscribing. Your support helps me create even better content just for you. Maraming maraming salamat po. Ayan, ibibake na natin ito sa preheated oven, 200 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Pero before i-load, maglalagay tayo ng pan with water. Ang role nito ay to create steam. So yung dough ninyo ay magiging moist. And bibigyan natin ng time ang dough to expand slowly. So, hindi siya bigla ang mag expand and then magda-dry out. And nakakatulong din ito para maluto ng maayos ang inyong dough or yung bread. So, hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos but if you have any questions, Comment nyo lang sa baba at malugod ko po yung sasagutin. So, ilagay na natin sa oven. I-unload natin ito after 10 minutes. Okay. 
Wow! Look at that! Ang ganda-ganda ng pagkaluto. Iligay sa cooling rack, palamigin ng bahagya before kainin. Ito na ang ating pane al olio, olive oil bread. So, warm na ito, kaya pwede na natin itong husgahan or hiwain. So, papakita ko sa inyo yung karakteristik nito, yung surface nito is smooth and golden, delicate ang crust niya na pag pinisa mo siya ganito, pinish mo siya, magka-crack yung surface. Look. Diba? So, ayan ang karakteristik ng, ng signature ng pane al olio. Bubuksan natin. Papakita ko sa inyo ang loob. Ooh, so soft. Look at this. Soft inside. Almost pillowy ang texture niya. Look. Moist and soft. Malambot pa rin ito, guys. Even after 3 days. I swear. And yung taste nito ay balance lang. Neutral ang taste niya. And with slightly savory. And also, with mild, rich flavor ng olive oil. Kaya naman ginagamit ito. Pwede pang sweet or pwede rin pang savory dishes. Look at that. So soft. Mmm, perfect. So, kung tayo mga Pinoy, may pandesal, mga Italian, merong pane al olio. That's it for today, guys. Thanks a lot for watching. Kita kita sa aking next video. If you have extra time, please comment down below. Let me know what you feel. Ciao for now.